हेलो रिबन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइट्स ये वीडियो शायद आपकी आखिरी वीडियो हो और भी सीबीएसई रिलेटेड न्यूज और अपडेट्स के लिए और कोई वीडियोस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़िए आपको सब कुछ समझ में आएगा पूरे ध्यान से देखिए वीडियो आपको सब कुछ हर एक न्यूज मिलेगी और ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सबसे पहली बात आपने थमनेल में देखा होगा नाइनटी डेज लॉकडाउन हो सकता है हाँ डब्ल्यू एच ओ का सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है अगर कोई भी कंट्री में डेथ तो डेथ टोल हमारा 1000 के एब जाता है मतलब डेली बेसिस पे अगर 1000 लोग डेड होते हैं तो हमारा थर्ड स्टेज में कोई भी कंट्री पहुंच जाता है अगर भारत की बात करूं तो अभी ये सेकेंड स्टेज पे चल रहा है जिसमें 21 दिन का लॉकडाउन है थर्टी आप समझ सकते हो थर्ड स्टेज में जब जाएगा तो नाइनटी डेज लॉकडाउन के इशारे हमें कहां से मिलते हैं आप इस बात पर ध्यान दीजिए निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही फंड का मतलब अनाउंसमेंट किया था उन्होंने और उनके साथ आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम देख लीजिए चाहे आप लेटेस्ट बैंक का जो स्कीम निकला है ईएमआई डिले करने का उसकी भी देख लीजिए या कोई भी प्रिपरेशन देख लीजिए जो हमारे कंट्री में चल रही है वो तीन महीने के लिए चल रही है अब इन तीन महीनों की मैं बात करूं तो तीन महीने अगर लॉकडाउन हो गए तो हमारे स्कूल हमारे एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं या किन्हीं के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं उनका क्या होगा फिर हमारे रिजल्ट डेट का क्या होगा हमारे जेई हमारे नीट के एग्जाम्स के क्या होगा जो हमने प्रिपरेशन किया है हमने कॉलेज में जाने का सोचा है उसका क्या होगा इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रही और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता होगा कि क्या सर अगर 90 डेज का लॉकडाउन हुआ तो हमारे एग्जाम्स का क्या होगा तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा हमारे आर्टिकल 352 में लिखा है कि इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी हमारा जो राइट्स है वो मैक्सिमम पीरियड के लिए छीना जा सकता है मतलब कि जब तक हमारी नेशनल इमरजेंसी लागू होगी मतलब जब तक हमारे कंट्री में किसी चीज का इफेक्ट रहेगा जब तक कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारी कंट्री में रहेगा तब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता जाएगा तो ये टोटल डिपेंड करता है कि ये सारी सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो जाती है ठीक है और अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो आपके टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड्स के भी एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं आप सबको एवरेज मार्क्स देके या आपके प्रीवियस सब्जेक्ट के मार्क्स पर आपको जज किया जा सकता है ये टेंथ और ट्वेल्थ की बात कर रहा हूं मैं ठीक है बाकी वन टू नाइन्थ और इलेवेंथ में तो आप नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट मान के चलो आप प्रमोट हो क्योंकि हर बोर्ड लगभग लगभग सभी बोर्ड ने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया है अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी किया है गुजरात बोर्ड ने कर ही दिया है यूपी बोर्ड भी करने वाली है तो टोटल मान के चलो कि नाइन्थ और इलेवेंथ के लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप प्रमोट हो जाओगे टेंथ और ट्वेल्थ की जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका 90 डेज लॉकडाउन हुआ तो आप इन बीच में आप सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो आपको रिजल्ट का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपके जो रिमेनिंग एग्जाम है उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो आप क्या कर सकते हो आप सबको पता है कि सीबीएसई हमारा कंपार्टमेंट कंडक्ट करवाती है और इंप्रूवमेंट के एग्जाम कंडक्ट करवाती है रिजल्ट डेट के डेढ़ महीने बाद अब रिजल्ट डेट के डेढ़ महीने बाद हमारा अगर कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का डेट आता है आपके लिए ये गोल्डन टाइम है अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फॉल डाउन होने वाले हो या कंपार्ट लगने वाला है तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा टफ होती है हमारे रेगुलर एग्जाम्स के तरह कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होता है मैं खुद कंपार्टमेंट के एग्जाम में अपीयर हुआ हूं मैथ्स के कंपार्टमेंट क्लास ट्वेल्थ में ठीक है तो मुझे पता है आप उसकी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटी है जो सीबीएसई हमें प्रोवाइड करती है कि हम अपने उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में हमारे नंबर थोड़ा कम है तो आप जानते हो कि जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी ये हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है वो खत्म होता है तुरंत हमें इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट या हमारे बचे हुए एग्जाम्स की डेट शीट हमें मिल सकती है तो आप इसलिए इन सारे न्यूज को छोड़कर आप इनको क्या करिए कि पढ़ने में लगाइए आपका जो टेंथ का भी है या एलेवेंथ का है मैंने सिलेबस भी काफी अपलोड किया है और चैप्टर्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं तो इन बीच में पढ़िए आप फालतू के ब्राउजिंग करके और न्यूज देख के 
केवल और केवल पैनिक क्रिएट होगा और कुछ भी नहीं होगा जे और नीट की बात करूं तो सीधा और सीधा हमारे सीबीएसई के चेयरपर्सन ने बहुत पहले 25 मार्च को कहा था कि एनडीए को उन्होंने सजेशन दे दिया है कि नीट और जे दोनों के एग्जाम्स वो लास्ट मई में करेंगे अब सर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो कह रहे हैं नाइनटी डेज लॉकडाउन तो मई में हमारा एग्जाम कैसे होगा मैंने कहा इन द केस 90 डेज लॉकडाउन में कुछ भी नहीं होगा और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कई बोर्ड्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपने सिलेबस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड जो कि बहुत बड़ा बोर्ड है हमारी कंट्री में वो भी इस सिचुएशन को अप्लाई कर सकता है इस कंडीशन को अप्लाई कर सकता है कि वो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके 31 मार्च तक उसने अपने ऑफिशियल अपडेट दिए हैं तो 31 मार्च के बाद जब भी उसका ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो नई सिलेबस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकता है इसकी पहले भी हिंट उसने दे दिया है उसने दीक्षा ऐप का लॉन्च किया था दीक्षा ऐप में उसने बताया था कि आप अपने ऑनलाइन सिलेबस अपने ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखिए दीक्षा ऐप के अनुसार तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आई थिंक आपको मिल गए होंगे और अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी होप कि आपने सारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझा होगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद